హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ స్పెషల్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటివరకు ఎవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియోలో మనం ఏప్రిల్ ఆరు రెండు వేల పద్దెనిమిదికి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ వచ్చేసి ప్రతి సంవత్సరం భారతదేశంలో ఏప్రిల్ ఐదవ తేదీన జాతీయ రాజకీయవేత్త అయినటువంటి బాబు జగ్జీవన్ రావు జన్మదిన సందర్భంగా సంతా దివాస్ని సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఈ సంవత్సరం నూట పదకొండవ జన్మదిన వార్షికోత్సవాన్ని భారతదేశంలో సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాము ఈ రోజు ద్వారా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి సొసైటీలో సమానత్వాన్ని ఎలా తీసుకురావాలన్న ఆలోచనని ప్రతిబింబించేలా ఈ సంత దివాస్ని సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఇందులో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే భారతదేశంలో ఏప్రిల్ ఐదవ తేదీన సంత దివాస్ ఎవరి జన్మదిన సందర్భంగా జరుపుకుంటారు బాబు జగ్జీవన్ రావు బాబు జగ్జీవన్ రావు విషయానికి వస్తే ఇతను భారతదేశం సమాజంలో అబాలిష్మెంట్ క్యాస్ట్ అబాలిష్ చేయాలని చెప్పేసి పోరాడడం చే జరిగింది అలాగే ఇతను యాభై సంవత్సరాల పాటు మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్గా కొనసాగడం జరిగింది ఇది ఒక ప్రపంచ రికార్డు తర్వాత భారత ప్రభుత్వం యొక్క మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ వారు పది సభ్యులు గల కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ కమిటీ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఆన్లైన్ పోర్టల్స్ అంటే న్యూస్ వెబ్సైట్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి ఆన్లైన్ పోర్టల్స్ని భారతదేశంలో ఎలా రెగ్యులేట్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ వారు కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ కమిటీకి హెడ్గా ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ సెక్రటరీ అయినటువంటి నరేంద్ర కుమార్ సిన్హాని హెడ్గా అపాయింట్ చేశారు అలాగే సభ్యులుగా హోమ్ డిపార్ట్మెంట్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ టెక్నాలజీ డిపార్ట్మెంట్ లీగల్ అఫైర్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ డిపార్ట్మెంట్స్కి చెందినటువంటి సెక్రటేరియట్స్ సెక్రటరీస్ సభ్యులుగా ఉంటారు ఇందులో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇటీవల భారత ప్రభుత్వం భారతదేశంలో న్యూస్ పోర్టల్స్ రెగ్యులేషన్ కొరకు ఏర్పాటు చేసినటువంటి కమిటీ యొక్క హెడ్ ఎవరు నరేంద్ర కుమార్ సింహ తర్వాత భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఐదు రోజుల పర్యటనగాను స్వీడన్ మరియు యునైటెడ్ కింగ్డమ్కి ఏప్రిల్ పదహారున బయలుదేరడం జరుగుతుంది దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఈ రెండు దేశాల మధ్య భారతదేశం యొక్క బయోలేట్రల్ కోఆపరేషన్ని పెంపొందించాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ పర్యటనకి వెళ్తున్నారు ఈ పర్యటనలో భాగంగా యునైటెడ్ కింగ్డమ్లో జరిగే అటువంటి కామన్వెల్త్ హెడ్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ మీటింగ్లో భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అటెండ్ అవ్వడం కూడా జరుగుతుంది ఇందులో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఏప్రిల్ పదహారు ఇరవై మధ్య ఏ ఏ దేశాల పర్యటనకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది స్వీడన్ మరియు యునైటెడ్ కింగ్డమ్ అలాగే కామన్వెల్త్ హెడ్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ మీటింగ్ని ఈ సంవత్సరం ఎక్కడ నిర్వహిస్తున్నారు యునైటెడ్ కింగ్డమ్ తర్వాత రైల్వేస్ మినిస్టర్ అలాగే కోల్ మినిస్టర్ అయినటువంటి పీయూష్ గోయల్ కోల్ క్వాలిటీ మానిటరింగ్కి సంబంధించి ఉత్తమ్ యాప్ని ప్రారంభించడం జరిగింది ఉత్తమ్ యాప్ యొక్క ఫుల్ నేమ్ వచ్చేసి అన్లాకింగ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ బై థర్డ్ పార్టీ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ మైండ్ కోల్డ్ దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం వచ్చేసి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని ప్రజలు అలాగే కోల్ కన్జ్యూమర్స్కి సంబంధించి ఈ ఏదైతే కోల్ ఇండియా లిమిటెడ్ సబ్సిడరీస్లో ఎక్కడైతే కోల్ శాంప్లింగ్ అనేది తీసుకుంటున్నారో దానికి సంబంధించిన మానిటరింగ్ చేయడం కొరకు ఈ ఉత్తమ్ యాప్ని కోల్ మినిస్ట్రీ ప్రారంభించడం జరిగింది దీని ద్వారా కోల్ ఎకోసిస్టంలో అకౌంటబిలిటీ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఎఫిషియన్సీ అనేది పెరుగుతుందని పేర్కొన్నారు ఇందులో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇటీవల కోల్ మినిస్ట్రీ వారు కోల్ క్వాలిటీ మానిటరింగ్ కొరకు ఏర్పాటు చేసినటువంటి యాప్ పేరు ఏమిటి ఉత్తమ్ ఉత్తమ్ యాప్ ఫుల్ ఫామ్ ఏమిటి అన్లాకింగ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ బై థర్డ్ పార్టీ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ మైండ్ కోల్ తర్వాత ఇండియా ఫైలింగ్ ఇది భారతదేశంలో ఇండివిజువల్స్ మరియు బిజినెసెస్కి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ని ఈజీగా తమ ప్లాట్ఫామ్లో ఫైల్ చేసుకునే విధంగా అందించే సర్వీస్ ఇండియన్ ఫైలింగ్స్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది 
ఇది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ అయినటువంటి వన్ టు సెవెన్ వరకు తమ ప్లాట్ఫామ్ నుండే డైరెక్ట్గా రిటర్న్స్ సబ్మిట్ చేసే విధంగా సర్వీసెస్ని ప్రారంభించడం జరిగింది దీని ద్వారా ఎవరైతే ఇండివిజువల్స్ లేదా బిజినెస్ వారు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ని ఎలా సబ్మిట్ చేయాలన్న ఆలోచన లేదా ఎలా సబ్మిట్ చేయాలో తెలియని వారికి ఈ సర్వీసెస్ అనేవి ఉపయోగపడుతున్నాయని చెప్పేసి ఇండియా ఫైలింగ్స్ వారు ప్రకటించారు ఇందులో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇటీవల భారతదేశంలో ఆన్లైన్లో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఫైలింగ్ చేసే సర్వీసెస్ని ఎవరు ప్రారంభించారు ఇండియా ఫైలింగ్స్ తర్వాత డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టెలికామ్ వారు మెషిన్ టు మెషిన్ కమ్యూనికేషన్కి సంబంధించిన ట్రయల్ ఆపరేటర్స్కి సంబంధించి పదమూడు అంకెల గల నెంబర్స్ని టెలికామ్ ఆపరేటర్స్కి ఇష్యూ చేయడం జరిగింది ఈ పదమూడు అంకెల నెంబర్సు బిఎస్ఎన్ఎల్ భారతీయ ఎయిర్టెల్ రిలయన్స్ జియో ఐడియా సెల్యులార్ వాడాఫోన్ వాటికి టెస్టింగ్ పర్పసెస్ కొరకు ఈ మెషిన్ టు మెషిన్ కమ్యూనికేషన్కి సంబంధించి పదమూడు అంకెల నెంబర్స్ని డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టెలికామ్ వారు ఇష్యూ చేశారు దీని ద్వారా స్మార్ట్ ఎలక్ట్రిక్ మీటర్స్ కార్ ట్రాకింగ్ డివైజ్లలో ఉపయోగించేటువంటి ఈ మెషిన్ టు మెషిన్ కమ్యూనికేషన్లో పదమూడు అంకెల్ని ఉపయోగించుకోబోతున్నారు ఇందులో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇటీవల డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టెలికామ్ వారు మెషిన్ టు మెషిన్ కమ్యూనికేషన్స్కి సంబంధించి ట్రయల్ ఆపరేట్ కొరకు ఎన్ని అంకెల నెంబర్స్ని ఇష్యూ చేశారు పదమూడు అంకెలు తర్వాత అస్సాం అసెంబ్లీలో అస్సాం శాసనసభలో ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యే సీఎం స్పీకర్ డిప్యూటీ స్పీకర్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్కి సంబంధించినటువంటి వేతనాలను పెంపొందించే పెన్ పెంచే బిల్కి ఆమోదం తెలపడం జరిగింది ఈ పెంచిన బిల్ ఆధారంగా ముప్పై మూడు నుండి యాభై శాతం ఈ ఎమ్మెల్యేల జీతం పెరిగే అవకాశం అనేది ఉంది దీనికి రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయినటువంటి పిపి వెర్న కమిటీని వేయడం జరిగింది ఈ కమిటీ రికమెండేషన్స్ ఆధారంగా కొత్త పే స్ట్రక్చర్కి సంబంధించిన బిల్ని అస్సాం అసెంబ్లీలో ఆమోదించుకున్నారు ఇలా ఆమోదించుకున్నటువంటి న్యూ పే స్ట్రక్చర్లో భాగంగా ప్రస్తుతం ముఖ్యమంత్రి తీసుకునే తొంభై వేల మంత్లీ ప్యాకేజ్ని లక్ష ముప్పై వేలకి పెంచడం జరిగింది అలాగే స్పీకర్ యొక్క జీతాన్ని లక్ష ఇరవై వేలు డిప్యూటీ స్పీకర్ వేతనం లక్ష రూపాయలు క్యాబినెట్ మినిస్టర్ అలాగే లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ యొక్క జీతం లక్ష పదివేల రూపాయలు అలాగే జూనియర్ మినిస్టరీస్ శాలరీ డెబ్బై ఐదు వేల నుండి లక్ష రూపాయలకి పెంచడం జరిగింది అలాగే సాధారణ ఎమ్మెల్యేస్కి ఎనభై వేల జీతాన్ని పెంచే విధంగా ఈ బిల్ని ఆమోదించుకున్నారు ఇందులో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇటీవల అస్సాం అసెంబ్లీలో వేతన సవరణ ఎమ్మెల్యేలకు సంబంధించి ఆమోదించుకోవడం జరిగింది ఇందులో భాగంగా అస్సాం చీఫ్ మినిస్టర్ ఎంత శాలరీని ప్రతి నెల అందుకోబోతున్నారు ఆన్సర్ వచ్చేసి లక్ష ముప్పై వేల రూపాయలు తర్వాత బాలీవుడ్ యాక్టర్ అయినటువంటి సల్మాన్ ఖాన్కి ఐదు సంవత్సరాల జైలు శిక్షను రాజస్థాన్లో ఉన్నటువంటి జోధ్పూర్ రూరల్ కోర్టు విధించడం జరిగింది ఇది ఎందుకు అంటే పంతొమ్మిది సంవత్సరాల క్రితం హంహాం సాత్ హై మూ మూవీ షూటింగ్లో సమయంలో కృష్ణ జింకలను వేటాడినందుకు గాను ఈ పనిష్మెంట్ని సల్మాన్ ఖాన్కి జోధ్పూర్ రూరల్ కోర్టు విధించడం జరిగింది అలాగే ఈ కేసులో భాగంగా సైఫ్ అలీ ఖాన్ టబు నీలం సోనాలి బింద్రే నలుగురు యాక్టర్స్కి వారు నిర్దోషులుగా కూడా ఈ కోర్టు ప్రకటించింది అలాగే సల్మాన్ ఖాన్కి ఐదు సంవత్సరాల జైలు శిక్షతో పాటు పదివేల రూపాయల ఫైన్ని కూడా ఇంపోజ్ చేసింది ఇందులో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇటీవల కృష్ణ జింకల వేటాడిన కేసులో ఏ బాలీవుడ్ నటుడికి జోధ్పూర్ కోర్టు ఐదు సంవత్సరాల జైలు శిక్ష విధించింది సల్మాన్ ఖాన్ తర్వాత ఇండియా మరియు యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ మధ్య చేసుకున్నటువంటి రైల్ సెక్టార్ కోఆపరేషన్కి సంబంధించినటువంటి ఎంఓయు చేసుకున్నందుకు క్యాబినెట్ అలాగే ఇండియన్ రైల్వేస్ వారు ఆహ్వానించడం జరిగింది దీని ద్వారా యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్కి చెందినటువంటి ల్యాండ్ మెరీ టైం యొక్క వ్యవహారాలు చూసుకునేటువంటి ఫెడరల్ 
ట్రాన్స్పోర్ట్ అథారిటీతో భారత ప్రభుత్వం రైల్ సెక్టార్ కోఆపరేషన్కి సంబంధించిన టెక్నికల్ అగ్రిమెంట్ని చేసుకోవడం జరిగింది ఇందులో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇటీవల భారతదేశం రైల్ సెక్టార్లో టెక్నికల్ కోఆపరేషన్కి సంబంధించి ఏ దేశంతో ఒప్పందం చేసుకుంది యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ విషయానికి వస్తే క్యాపిటల్ అబుదాబీ కరెన్సీ దిర్హమ్ ప్రెసిడెంట్ ఖలీఫా బిన్ జాయద్ అల్ నహ్యాన్ తర్వాత ఇండియా భారతదేశం మరియు అజర్బైజాన్ రెండు అగ్రిమెంట్స్ మీద సంతకాలు చేసుకోవడం జరిగింది అందులో మొదటిది డిప్లొమాటిక్ అఫీషియల్ సర్వీస్ పాస్పోర్ట్ హోల్డర్కి సంబంధించినటువంటి వీసా వేవర్కి సంబంధించి రెండవది డిప్లొమాటిక్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్కి సంబంధించిన కోఆపరేషన్కి సంబంధించి రెండవ అగ్రిమెంట్ ఇలా రెండు అగ్రిమెంట్స్ భారతదేశం మరియు అజర్బైజాన్ మధ్య చేసుకోవడం జరిగింది ఈ ఒప్పందాలు ప్రస్తుతం భారత ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ సుష్మా స్వరాజ్ అజర్బైజాన్ దేశం పర్యటనలో భాగంగా ఈ ఒప్పందాలు చేసుకున్నారు భారత విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రి అయినటువంటి సుష్మా స్వరాజ్ అజర్బైజాన్లోని బాకు ప్రాంతంలో జరిగేటువంటి పద్దెనిమిదవ నామ్ మినిస్టీరియల్ కాన్ఫరెన్స్కి అటెండ్ అవ్వడం జరిగింది ఆ మినిస్టీరియల్ మీటింగ్లో భాగంగా అజర్బైజాన్తో ఈ ఒప్పందాలు చేసుకున్నారు ఇందులో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇటీవల భారతదేశం అజర్బైజాన్తో ఎన్ని ఒప్పందాల మీద సంతకాలు చేసుకుంది రెండు అలాగే పద్దెనిమిదవ ఎన్ఏఎం మినిస్టీరియల్ కాన్ఫరెన్స్ని ఏ దేశంలో నిర్వహిస్తున్నారు అజర్బైజాన్ అలాగే పద్దెనిమిదవ నా మినిస్టీరియల్ కాన్ఫరెన్స్కి భారతదేశ తరఫున అటెండ్ అయిన వ్యక్తి ఎవరు విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి అయినటువంటి సుష్మా స్వరాజ్ తర్వాత భారతదేశం మరియు కెనడా మధ్య చేసుకున్నటువంటి క్రాస్ బార్డర్ పార్ట్నర్షిప్ మీద చేసుకున్నటువంటి ఒప్పందానికి యూనియన్ క్యాబినెట్ వారు ఆమోదం తెలపడం జరిగింది ఈ ఒప్పందం ఫిబ్రవరి ఇరవై ఒకటి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో న్యూఢిల్లీలో చేసుకోవడం జరిగింది ఆ టైంలో కెనడా ప్రధాని జస్టిన్ ట్రాడు భారతదేశ పర్యటనకి రావడం జరిగింది దీని ద్వారా క్రాస్ బార్డర్ పార్ట్నర్షిప్కి సంబంధించినటువంటి రీసెర్చ్ ఎక్సలెన్స్ ఇండస్ట్రీ అకాడమిక్ కొలాబరేషన్కి సంబంధించి ఈ ఒప్పందాలు చేసుకున్నారు ఇందులో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే భారతదేశం క్రాస్ బార్డర్ పార్ట్నర్షిప్ పోస్టర్ కొరకు ఏ దేశంతో ఎంఓయు మీద సంతకాలు చేసింది కెనడా కెనడా విషయానికి వస్తే క్యాపిటల్ ఒట్టావా కరెన్సీ డాలర్ ప్రెసిడెంట్ జస్టిన్ ట్రాడు తర్వాత సౌదీ అరేబియా ప్రభుత్వం ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత మొట్టమొదటిసారిగా అక్కడ సినిమా స్క్రీన్స్ని ఏప్రిల్ పద్దెనిమిదవ తేదీన ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది దీనికి గల కారణం ఇటీవల సౌదీ అరేబియా ప్రభుత్వం ప్రపంచంలోనే బిగ్గెస్ట్ సినిమా చైన్ అయినటువంటి అమెరికా మూవీ థియేటర్ చైన్తో ఒప్పందం చేసుకుంది ఈ ఒప్పందంలో భాగంగా ఏఎంసీ వారు సౌదీలోని పదిహేను సిటీల్లో సుమారుగా నలభై థియేటర్స్ని ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది అలాగే సౌదీ మినిస్టర్ ఆఫ్ కల్చర్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వారు మొట్టమొదటిసారిగా అమెరికాకు చెందినటువంటి ఏఎంసీకి సౌదీలో థియేటర్ ఆపరేట్ చేయడం కొరకు మొదటి లైసెన్స్ని కూడా గ్రాంట్ చేశారు ఇందులో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇటీవల ఏ దేశంలో ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత మొట్టమొదటిసారిగా సినిమా స్క్రీన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి అనుమతించడం జరిగింది సౌదీ అరేబియా సౌదీ అరేబియా ప్రపంచంలో బిగ్గెస్ట్ సినిమా చైన్ అయినటువంటి ఏఎంసీతో ఒప్పందంలో భాగంగా ఈ మొట్టమొదటి సినిమా స్క్రీన్ని ఏర్పాటు చేస్తుంది తర్వాత డిజిటల్ పేమెంట్ కంపెనీ అనేటువంటి పేపాల్ వారు ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆర్గనైజేషన్తో ఒప్పందం చేసుకోవడం జరిగింది దీని ఒప్పందంలో భాగంగా స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్కి సంబంధించినటువంటి అవుట్ బౌండ్ షిప్మెంట్స్కి సంబంధించిన ప్రమోషన్ కొరకు ఈ ఒప్పందం అనేది ఉపయోగపడుతుంది దీని ద్వారా పేపాల్ అనేది ఈ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆర్గనైజేషన్ కింద పనిచేసేటువంటి స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్లలో ఈ గ్లోబల్ ఆపర్చునిటీస్ని ఈ పేపాల్లో ఎలా పొందాలో అని చెప్పేసి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ప్రస్తుతం ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆర్గనైజేషన్ సుమారుగా భారతదేశం యొక్క డెబ్బై శాతం ఎక్స్పోర్ట్స్ని కలిగి ఉండడం జరిగింది ఇందులో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇటీవల 
ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆర్గనైజేషన్ వారు ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్కి సంబంధించి ఏ డిజిటల్ పేమెంట్ కంపెనీతో ఒప్పందం చేసుకున్నారు పేపాల్ తర్వాత క్యాబ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అయినటువంటి ఓలా వారు ఇంట్రిప్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రోగ్రామ్ని తమ కస్టమర్స్కి సంబంధించి ప్రారంభించడం జరిగింది దీని ద్వారా కస్టమర్స్ ఒక రూపాయి ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటే వారికి మ్యాక్సిమమ్ ఐదు లక్షల రూపాయల వరకు ఇన్సూరెన్స్ కవర్ అయ్యే విధంగా ఈ ప్యాకేజీని ప్రకటించడం జరిగింది ఇందులో ఎవరైతే ప్రయాణం చేస్తున్న సమయంలో వారి యొక్క బిలాంగింగ్స్ లాస్ అయినా అలాగే ఫ్లైట్స్ మిస్ అయినా మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్కి సంబంధించినటువంటి అన్ని ఇన్సూరెన్స్ కొరకు మ్యాక్సిమమ్ ఐదు లక్షల రూపాయలతో ఈ వన్ రూపీ ఇన్సూరెన్స్ ప్రోగ్రామ్ని ఓలా వారు ప్రారంభించారు అయితే ఈ ఇన్సూరెన్స్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఆప్షనల్గానే ఓలా వాళ్ళు ఉంచారు దీని కొరకు ఓలా ఆకో జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ అలాగే ఐసిఐసిఐ లంబార్డ్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్తో ఒప్పందాలు చేసుకున్నాయి ఇందులో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇటీవల ఏ క్యాబ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ వారు ఒక రూపాయి ఇంట్రిప్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రోగ్రామ్ని ప్రారంభించడం జరిగింది ఓలా ఓలా వారు ప్రారంభించినటువంటి ఇంట్రిప్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రోగ్రామ్ని ఏ ఏ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్తో పనిచేయడం జరుగుతుంది ఆకో జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ మరియు ఐసిఐసిఐ లాంబార్డ్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ తర్వాత రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వారు ప్రస్తుతం భారతదేశంలో గ్రోత్ రేట్ని గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ మెథడాలజీలో చేయడం జరుగుతుంది అయితే అంతకుముందు మనం గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్లోనే భారతదేశం యొక్క వృద్ధి రేట్ని అంచనా వేయడం జరిగింది అయితే ఎప్పుడైతే జనవరి రెండు వేల పదిహేను నుండి భారతదేశంలో వృద్ధి రేటుకు సంబంధించి జీవీఏ మెథడాలజీని ఉపయోగిస్తున్నారు కానీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ని ఫాలో అవ్వాలన్న ఉద్దేశంతో తిరిగి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా జీడిపి మెథడాలజీ ద్వారానే భారతదేశం యొక్క ఆర్థిక వృద్ధి రేటుని అంచనా వేస్తామని చెప్పి ప్రకటించడం జరిగింది ఇందులో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇటీవల రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వారు భారతదేశం యొక్క ఆర్థిక వృద్ధి రేటును ఏ మెథడాలజీ ఆధారంగా అంచనా వేస్తామని ప్రకటించారు గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ ఇక్కడ గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ యొక్క డిఫరెన్స్ ఏమిటంటే గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ అనేది భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఎకనామిక్ యాక్టివిటీలో ప్రొడ్యూసర్ సైడ్ అంటే సప్లై సైడ్ నుండి కౌంట్ చేయడం జరుగుతుంది కానీ జీడిపి మోడల్లో కన్జ్యూమర్ సైడ్ అంటే డిమాండ్ పర్స్పె పర్స్పెక్టివ్లో మన ఎకనామిక్ యాక్టివిటీని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు కాబట్టి ఇక్కడైతే కన్జ్యూమర్ సైడ్లోనే ఎకనామిక్ యాక్టివిటీని కౌంట్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వారు గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ని తిరిగి తీసుకున్నారు తర్వాత భారతదేశం పదహారవ ఇంటర్నేషనల్ ఎనర్జీ ఫోరం యొక్క మినిస్టీరియల్ మీటింగ్ని న్యూఢిల్లీలో ఆతిథ్యం ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇది ఒక ఇన్ఫార్మర్ డైలాగ్స్ దీంట్లో పొలిటికల్ మరియు టెక్నికల్ లెవెల్స్లో వారు చర్చించడం జరుగుతుంది ఇది రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఈ మినిస్టీరియల్ మీటింగ్స్ అనేవి నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఇది ఎనర్జీ మినిస్టర్స్కి సంబంధించి ప్రపంచంలోనే లార్జెస్ట్ గ్యాదరింగ్ అయినటువంటి ఫోరం ఇంటర్నేషనల్ ఎనర్జీ ఫోరం మినిస్టీరియల్ మీటింగ్ ఇందులో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే పదహారవ ఇంటర్నేషనల్ ఎనర్జీ ఫోరం మినిస్టీరియల్ మీటింగ్ని ఏ దేశం ఆతిథ్యం ఇవ్వబోతుంది భారతదేశం ఇంటర్నేషనల్ ఎనర్జీ ఫోరం విషయానికి వస్తే ఇది ఒక ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ అరేంజ్మెంట్ దీనిని పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో ఏర్పాటు చేశారు దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ రియాదులో ఉంది ప్రస్తుతం ఇందులో డెబ్బై రెండు మెంబర్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి తర్వాత న్యూఢిల్లీలో గ్లోబల్ లాజిస్టిక్ సమ్మిట్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది దీన్ని డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ కామర్స్ వారు ఫిక్కీ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఛాంబర్స్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ అలాగే ప్రపంచ బ్యాంక్ గ్రూప్తో కలిసి ఆర్గనైజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇందులో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే గ్లోబల్ లాజిస్టిక్ సమ్మిట్ని ఏ దేశంలో నిర్వహిస్తున్నారు భారతదేశం భారతదేశంలోని న్యూఢిల్లీలో ఆర్గనైజ్ చేసిన వారు మినిస్టర్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీకి చెందినటువంటి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ కామర్స్ తర్వాత 
సిరా లియోన్ నూతన ప్రెసిడెంట్గా జూలియస్ మాడా భయోని ఎన్నుకోవడం జరిగింది ఇతను ఏప్రిల్ ఐదు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఆ దేశం యొక్క నేషనల్ ఎలక్టోరల్ కమిషన్ వారు సిర్రా లియాన్ అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో భాగంగా యాభై ఒకటి పాయింట్ ఎనిమిది శాతం ఓట్లతో జూలియస్ మాడావయో ఎన్నికయ్యారు అని చెప్పేసి ప్రకటించడం జరిగింది ఇతను సిర్రా లియాన్ యొక్క పీపుల్స్ పార్టీకి చెందినటువంటి వ్యక్తి అంతకుముందు ప్రెసిడెంట్గా బాయ్ కొరోమా ఉండేవారు అతని స్థానంలో నూతన ప్రెసిడెంట్గా జూలియస్ మాడాబాయో ఎన్నికయ్యారు ఇందులో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇటీవల సిర్రా లియోన్కి నూతన ప్రెసిడెంట్గా ఎవరిని ఎన్నుకున్నారు జూలియస్ మాడాబయో ఇతని పార్టీ సిర్రా లియోన్ పీపుల్స్ పార్టీ తర్వాత ఫిక్కీ లేడీస్ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క ఐకాన్ అవార్డ్స్ని యాన్యువల్ సెషన్లో భాగంగా పది మంది ఇండియన్ ఉమెన్ అచీవర్స్కి అందించడం జరిగింది ఈ అవార్డ్స్ విన్నర్ విషయానికి వస్తే బ్యాంకింగ్ మరియు ఫినాన్స్ రంగానికి సంబంధించి ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఎండిసిఇఓ అయినటువంటి చందా కొచ్చారికి ఇవ్వడం జరిగింది హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్కి సంబంధించి ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ యొక్క ఆర్గాన్ రిట్రైవల్ అండ్ బ్యాంకింగ్ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క చీఫ్ అయినటువంటి ఆర్తి విజ్కి అందించారు మీడియా ఎంటర్ప్రైజ్ ఎంటర్ప్రెన్షిప్కి సంబంధించి బాలాజీ టెలిఫిలిం జాయింట్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అండ్ క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ అయినటువంటి ఏక్తా కపూర్కి అందించడం జరిగింది అలాగే సినిమా విషయానికి వచ్చినప్పుడు ట్వింకిల్ కన్నాకి డిజిటల్ ఎంటర్ప్రెన్షిప్కి సంబంధించి నైకా ఫౌండర్ అయినటువంటి ఫాల్గోని నాయర్కి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి టెస్సీ థామస్కి ప్రమోటింగ్ లిటరేచర్కి సంబంధించి నమిత గోఖలేకి ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్కి సంబంధించి భారతి చతుర్వేదికి కమాండో ట్రైనింగ్కి సంబంధించి సీమా రావు గ్రాస్ రూట్స్ మొబిలైజేషన్కి సంబంధించి కమల్ కంబార్కి అందించడం జరిగింది తర్వాత బీసీసీఐ యొక్క మీడియా రైట్స్ని స్టార్ స్పోర్ట్స్ వారు సుమారుగా ఆరు వేల నూట ముప్పై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలతో దక్కించుకోవడం జరిగింది దీంట్లో భాగంగా స్టార్ స్పోర్ట్స్ వారు భారతదేశం యొక్క డొమెస్టిక్ క్రికెట్తో పాటు అంతర్జాతీయ మ్యాచెస్ని కూడా ప్రసారం చేయడం జరుగుతుంది ఈ రైట్స్ అనేవి ఐదు సంవత్సరాల పాటు అమల్లోకి ఉంటాయి ఇందులో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇటీవల బీసీసీఐ యొక్క మీడియా రైట్స్ని సొంతం చేసుకున్నటువంటి సంస్థ ఏది స్టార్ స్పోర్ట్స్ ఇండియా తర్వాత రెండు వేల పద్దెనిమిది ఇరవై ఒకటవ కామన్వెల్త్ గేమ్స్ ఆస్ట్రేలియాలో జరుగుతున్నాయి అందులో భారతదేశానికి సంబంధించి యంగెస్ట్ ఇండియన్ వెయిట్ లిఫ్టర్ అయినటువంటి టీనేజర్ అయిన దీపక్ లాథర్ మెడల్ని సాధించడం జరిగింది ఇతను అరవై తొమ్మిది కిలోల విభాగంలో కాంస్య పథకాన్ని గెలుపొందారు అంతకుముందు ఇతను పదిహేను సంవత్సరాల వయసులోనే అరవై రెండు కిలోల కేటగిరీలో నేషనల్ రికార్డ్ని కూడా సృష్టించడం జరిగింది ఇందులో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే భారతదేశం తరఫున కామన్వెల్త్ గేమ్స్లో మెడల్ సాధించినటువంటి యంగెస్ట్ వెయిట్ లిఫ్టర్ ఎవరు దీపక్ లతార్ తర్వాత మహిళల అంతర్జాతీయ వన్డే ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లో అత్యధిక మ్యాచ్లు ఆడినటువంటి మహిళా క్రికెటర్గా మితాలీ రాజ్ నిలవడం జరిగింది అంతకుముందు ఈమె మొత్తం నూట తొంభై రెండు మ్యాచ్లతో ప్రస్తుతం మొదటి స్థానంలో ఉంది అంతకుముందు ఇంగ్లాండ్కు చెందినటువంటి వ్యక్తి నూట తొంభై ఒక్క వన్డేస్తో ఎడ్వర్డ్స్ మొదటి స్థానంలో ఉండడం జరిగింది ఇటీవల జరిగినటువంటి మ్యాచ్తో నూట తొంభై రెండు వన్డే ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచ్లు ఆడిన తర్వాత అత్యధిక మ్యాచ్లు ఆడినటువంటి మహిళా క్రికెటర్గా మితాలీ రాజ్ ఉండడం జరిగింది థర్డ్ పొజిషన్లో భారతదేశానికి చెందినటువంటి ఫాస్ట్ బ్లో బౌలర్ అయినటువంటి జులాన్ గోస్వామి థర్డ్ ప్లేస్లో ఉంది ఇందులో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే మహిళా అంతర్జాతీయ క్రికెట్ వన్డే చరిత్రలో అత్యధిక మ్యాచ్లు ఆడినటువంటి మహిళా క్రికెటర్ ఎవరు మితాలీ రాజ్ ఫ్రెండ్స్ ఇవి ఏప్రిల్ ఆరు రెండు వేల పద్దెనిమిదికి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ మీద మీ ఒపీనియన్ని కామెంట్ సెక్షన్లో తెలపండి ఇప్పటివరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్